ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கு வந்து ஐந்தாவது வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் பதினெட்டு நாள்ல பகவத்கீதா படிக்க வரும் ஓகே அப்ப இன்னைக்கு டே இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா ராதா கிருஷ்ணா ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்திருக்கோம் அப்ப எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்லயே நீங்க இதுல மியூட்ல இருக்கல அப்படியே இருக்கும் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் நீங்க சொன்ன போதும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 இன்னும் <laughs> 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 காம்படிஷன்ல இல்ல உங்களுக்கு தெரியலன்னா இல்லை ஆனா ஒண்ணுமே தெரிய தமிழ் கூட படிக்க தெரியாதுன்னா தென் கொஞ்சம் அம்புஜவள்ளி மாதா எப்ப ஹேண்டலைஸ் பண்ணிருப்பார் நீங்க டாப்பரா இருப்பார் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவார் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டாரு யாருக்கு படிக்கிறதுக்கு முடியுமோ அண்ட் ஒரு மாதிரி தான் தெரியும் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை அப்படின்னு சொல்றவா படிக்கலாம் ஓகே அம்புஜமல்லி ஆஹ் பிரபுஜி படிச்சல அதுக்கு முன்னாடி இல்ல இல்லையா நீ படிச்சல படிக்கலையா படிங்க பிரபுஜி ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜானிமிராந்தியமிலித்தம் ஏன் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபகதமியம் ததாதி ஸ்வதாந்திக்கம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரவே ஸ்ரீ யுத பாதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரஜாத்தம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சீவிதம் ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூத்தம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலித ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து கிருஷ்ண பந்து ஜகத்பதே தீனபந்து ஜகத்பதே ஸ்ரீ ஹே ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி வருஷவானு சுதே தேவி பிரணாமி ஹரி பிரியே பிரணமாமி ஹரி பிரிய மாமி பிரணமாமி ஹரி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்ப தருஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனே வியோ வைஷ்ணவ்யோ நமோ நமக நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண கிதாய ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக நமோ நமக நமக ஊம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணு பிரோஷ்டாய பூத்தவே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷாதி தாரினே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத்த கதாதர ஸ்ரீ வாசநாதி வாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே தேங்க்யூ சோ மச் குருஜி என்ன படிச்ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் டென்ஷன்ல படிச்சல நினைக்கிறேன் தமிழ் தானே மெதுவா படிச்சா கூட வரும் சரியா டென்ஷன்ல எல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம் ஓகே போய் இப்ப என்ன படிக்கிறோம் எயிட்டீன் டேஸ்ல பகவத்கீதை பதினெட்டு நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் கர்ம யோகா அப்படின்னு கர்மான ஆக்ஷன் சிம்பிள் அப்ப அந்த யோகானா அதை பத்தி பேச போறோம் கர்மா வந்து நேத்தையே பார்த்தோம் கர்மான மூணு விதமான கர்மா இருக்கு 
கர்ம நம்ம டியூட்டி பண்றோம் அதுதான் கர்மா இன்னொன்னு என்னது செய்யக்கூடாத செயல்கள் அது ஒரு கர்மா அப்புறம் செய்யறோம் செய்யறோம் ஆனா பகவானின் எண்ணத்திலிருந்து செய்யறோம் இல்லையா சோ அந்த மூணு விதமான ஒரு காரியங்கள் நம்ம பண்ணலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதை பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்னா அகர்மா இல்லையா கிருஷ்ண உணர்வில் எந்த செயல் பண்ணாலும் அது அகர்மா கிருஷ்ணர் உணர்வுகள் இல்லாம ஏதோ டியூட்டி தினமும் பூஜை பண்ணும் தினமும் ஏதோ சொல்லும் சொன்னோம் என்னவோ நம்ம டியூட்டி பண்றோம் அந்த மாதிரி பண்றது கர்மா அதுல வந்து பாவமும் கிடைக்கும் புண்ணியமும் கிடைக்கும் இது அப்புறம் என்னது விகர்மா விகர்மால எது செய்யக்கூடாது அது பண்ணுவோம் டெஃபினட்டா இது பாவம் தான் கிடைக்கும் ஆனா பகவானை நினைச்சு எது பண்றோமோ தட் போஸ் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் அக்கர்மா அக்கர்மால நமக்கு புண்ணியமும் கிடைக்காது இது பாவமும் கிடைக்காது அப்ப என்ன என்ன பண்ணுவோம் டைரக்டா கிருஷ்ணா உலகத்துக்கு போயிடுவோம் புண்ணியம் கிடைத்தா மேல் உலகத்துக்கு போவோம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து போறப்போம் சிம்பிள் கான்செப்ட் அதை நல்லா மனசுல வச்சுக்கணும் கெட்ட செயல்லாம் பண்ணினா பாவம் கிடைக்கும் அப்ப கீழ் உலகத்துக்கு போயிட்டு அத்தளை வித்தளை சுத்தள எல்லாம் இருக்கே அந்த போயிட்டு லாஸ்ட பாத்தாளம் வரைக்கும் போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி எல்லாம் அந்த பாவ கணக்கெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் என்னது திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து போறோம் அப்ப என்னதான் பண்றதுன்னா பாவம் பண்ணக்கூடாது புண்ணியம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணும் எந்த செயல் பண்ணாலும் கிருஷ்ணாவை நினைச்சு பண்ணும்போது அது அக்கர்மாவா ஆயிடும் இன்னைக்கு டாபிக் அதுதான் அக்கர்மாவை பத்தி தான் இருக்கு அப்ப கிருஷ்ணா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறப்பல அர்ஜுனுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன் தான் இவ்வளவு மூணு சாப்டர் அடுத்து நாலு சாப்டர் ஆயிடுச்சு அஞ்சாவது சாப்டர்லயும் கொஸ்டின் கேட்கறாரு அவர் எனக்கு புரியலையா பகவான் இன்னும் சொல்லிக் கொடுது ஏன்னா நம்மளே புரிஞ்சுக்கல இல்லையா நமக்கு இன்னும் திரும்பி திரும்பி சொல்றதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் வந்து இன்னமும் சொல்லி கொடுக்கறார் அவரு ஓகேயா இது வந்து எல்லாம் பிரபுபாத் அவரு இது என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவரோட டீச்சிங் பிரபர் தான் நம்ம படிக்கிறோம் அவரது தெய்வீக கிருவையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபய சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர் யாரு நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் இவருக்கு ஒரு வணக்கம் தெரிவிச்சுட்டு நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு பகவானை பத்தி இன்னும் நன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சிருந்தோம் நம்ம அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வருணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார் அது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்த்தோம் திரும்பி அதை ஆரம்பிச்சோம்னா கொஞ்சம் லெக்சர் பெருசா பண்ணும் அதனால போர்த்து லெக்சர் வந்து நீங்க கொஞ்சம் அந்த இதை பார்த்து விடலாம் என்ன நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நாலு விதமா நாலு மக்கள் வந்து குணமும் கர்மாவை வச்சு குணம் கேரக்டர் அண்ட் கர்மான வேலை அந்த வேலை செய்யற ஒரு திறன் அதை வச்சுதான் வந்து விபாகம் பண்ணிருக்கா நாலு விதமான மக்களை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிருக்கா அப்புறம் கர்ம யோகா அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் தியாகங்கள்னா என்னது யாகம் யஜ்யம் பகவான் நினைச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பூஜை பனஸ்காரம் எல்லாம் எல்லாம் பண்றோமோ அது வந்து பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது அது வந்து ஆழ் நம்ம நம்மள வந்து அந்த இந்த டிரான்சென்டல் மோட்ல நம்மளையே கொண்டு போயிடும் நம்ம ஆழ்நிலை இதுல போயிடுவோம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல நம்ம இருக்கோம் பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி நீ நான் அந்த ஒரு இதெல்லாம் இருக்கு ஈகோ எல்லாம் இருக்கு அதுல இருந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் பெட்டர் நிலைக்கு போயிடுவோம் ஆயநிலை அறிவின் சுருக்கம் அது லாஸ்ட்ல தத் வித்தி பிரணி பார்த்தாரு ஹம்புலா ஒரு இது இந்த மாஸ்டரை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அணுகி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நமக்கு யாரு ரகுபாதானா ஓகே வேற யாரும் வேற நடுவில் எந்த குருஜி வந்து பிரபுஜி வந்து சொல்லி விட்டா அவளாம் வந்து நமக்கு வந்து சிக்ஷா குரு கிடையாது சிக்ஷா குருங்கிறது ஒன்லி பிரபுபா தான் ஏன்னா அவரோட புக்கை வச்சு தான் படிக்கிறோம் இங்க ஒன்லி வி ஆர் ஹெல்பிங் இட்ஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸா கூடி இருக்கும் ஒரு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன் நீங்க ஏதாவது சொல்றேன் ஓஹோ அப்படியா நான் கேட்டுப்பேன் அந்த மாதிரி அதனால நமக்கு வந்து ஒரே சிக்ஷா குரு தான் அவர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபா நடுவில் வரவாழ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் மீடியேட்டர் தான் அது வந்து நேத்தத்தை பார்க்கச்சு இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகணும்னா சன்னியாசம் அல்லது கர்ம யோகா நான் கர்மா கர்ம யோகான்னு என்னது கர்மா பண்றது தடி வேலை பண்றது ஆனா பகவானை நினைச்சு நீ பண்றது இல்லை நான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாம என்னோட வேலை எல்லாம் விட்டு விட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா விட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு வீட்டை விட்டு வந்து தாடி எல்லாம் வளர்த்துட்டு ஏதோ மலைக்கு மேல போகணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி அதுதான் சன்னியாசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் துறந்து அங்க போய் பாருங்க இல்லை நம்ம வீட்லயே இருக்கலாம் எல்லா வேலையும் பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீதர் பிரபுஜி எல்லாம் வெளியே பண்ணிட்டோம் வெளியே மனுஷாளுக்கு எல்லாம் தெரியவே தெரியாது ஏன்னா கிளீன்லி ஷேவன் கோட்டு சூட் எல்லாம் தான் பண்ணுவோம் எல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் கார்ல போவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனா
எல்லாமே ஸோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரந்து இதெல்லாம் நம் இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட் அப்படின்னு நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா உள்ள போ படிக்கலாம் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா இப்ப இப்போ எல்லாருக்குமே பயாட் ஆயிருக்கும் நிஷ்காம கர்மா இப்ப ஐ திங்க் தேர்ட் டைம் வி ஆர் டூயிங் தேர்ட் சாப்டர் மூணு சாப்டர் நம்ம படிச்சுருக்கோம் நிஷ்காம கர்மானா என்னது எந்த செயல் பண்ணினாலும் கர்மானா ஆக்ஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லையா செய்ய செயல் என்ன மாதிரி செயல் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்னது பகவானை நினைத்து செய்யறது எல்லாம் நிஷ்காம கர்மா நமக்கு வேண்டி நம்ம படுது நான் எனக்கு பிடிச்சது நான் பண்ணி சாப்பிட்டேன் எனக்கு இந்த நெக்லஸ் பிடிச்சது நான் வாங்கினேன் எனக்கு இந்த சென்ட் பிடிச்சது நான் போட்டுனேன் எனக்கு எனக்கு நான் நான் நமக்கு வேண்டி பண்ணிக்கிறது எல்லாம் சக்காம நிஷ்காமனா பகவானுக்கு வேண்டி பண்றது பகவானை நினைத்து பண்றது ஸ்ரீதர் பிரபு என்ன ஆயிடுறது உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணாதீங்க அப்ப நிஷ்கா கர்மா பண் பண்ணபோது என்னாகும் புண்ணியமும் வராது பாவமும் வராது கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடு விடு விடுவிக்காது அப்புறம் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அதனால்தான் நமக்கு வந்து முக்தினா என்னது பகவானை நிறுத்தல் எந்த காரியம் பண்ணாலும் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் பகவான் நிறுத்தில் போய்விடும் அதுதான் அப்ப இது வந்து ஞாத்வாமா இப்ப மாதாஜி எல்லாம் படிச்சிருந்தாரு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் எல்லாம் வரும் சோ இதெல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்கணும் சான்ஸ்கிருத் வேர்ட்ஸ் தான் ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆஹ் யார் படிக்கிறவளோ எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் முடியலமா பண்ண போறோம் இல்ல சில பேர் டிராவல் பையனுக்கு தெரியாது இல்லையா டிராவல் இருக்கு சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க இப்ப இன்னைக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ற அளவுக்கு சான்ஸ் எஸ் கீதா மத்தாஜி அப்புறம் எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ரெடியா வச்சுருங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன் அப்புறம் லோவர் பண்ணிடுவேன் அடுத்து யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் அவன் அடுத்த சொல்லணும் சான்ஸ் யா கீதா மத்தாஜி படி கீதா மத்தாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நிஷ்யம் <laughs> நிச்சயம் <laughs> என்ன மாதாஜி ஏதையோ ரேகம் இருக்கு புக்ல ஒரு நிமிஷம் பாத்தே படிச்சு சுனிச்சிதம் <laughs> ஏகம் ஏக்கம் அது ஏக்கம் தான் மத்தாஜி நம்ம வெறும் இந்த கிக் எடுத்துட்டேன்னா கா இடம் இல்லையா ஏகம் தான் இடம் ஏகம் தான் இதுல இருக்கு புக்ல முதலில் நீங்கள் என்னை கைவிட சொல்றீர்கள் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஞ்சம் நல்லா கவனமா பண்ணுவோம் என்ன சொல்ற நீ நான் சொல்ற நீ பண்ண வேற ஒண்ணு நீ பண்ணாதே அப்ப என்னது நீ ஒரு வேலையும் பண்ணாதே மெயினா என்ன சொல்ற நீ ஒரு வேலையும் பண்ணாதே ஆனா என்னது பண்ணணும் என்ன நினைச்சு பண்ணு அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்றாரு அப்ப இவருக்கு நான் அப்ப பண்ணணுமா வேண்டாம் ஏக்கம் வத அந்த ஒரு சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா நீ ஒன்னே சொல்லு அப்படின்
திரும்பி அவரை கன்ஃபியூஷன் வருது என்னது ஃபர்ஸ்ட் நீ கைவிட சொல்றீர்கள் பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள் இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்பொழுது தயவு செய்து கூறுவீர்கள் அவர் திரும்பி இந்த சாப்டர்லயும் சொல்றார் நேத்த சாப்டர்லயும் ஃபர்ஸ்ட் இத ஏக்கம் தான் அந்த இதோர் பாயிண்ட் டூல சொல்றார் அதே போல என்னது திரும்பி ஒன்னே நிச்சயமா சொல்லுங்க ஏன்னா அவனும் இப்ப ரேட்டிங் டெஸ்ட் கோர்ஸ் மாதிரி நமக்கு எல்லாம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கிற போல அவரும் கன்ஃபியூஷன் சேர்த்துதான் இருக்காரு பதினோரு சாப்டர் அனுப்புறதும் அவருக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸே வரும் சோ நீ வந்து பக்தி மா அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வேலை பண்ணாதீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்னும் வேலை பண்ணாம அந்த இதுல தப்பஸ் நிலையில நீ போயிட்டு ஒரு வேலையும் பண்ணாம சாப்பிடாம தூங்காம தண்ணி குடிக்காம அப்படி இதாரி எல்லாம் அந்த மாதிரி அவன் நினைக்கிறார் துறவு நிலையில வேலை பண்ணாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் பகவான் அப்படி சொல்லவே இல்லை அவர் என்ன சொல்றாரு என்னை நினைத்து வேலை பண்ணும்போது என்னது அக்கர்மா அக்கர்மா என்னது கர்ம கர்மா பண்ற இது நிலை இல்லையே அது ஏன்னா நீ கர்மா பண்ணினா என்ன ஆகும் புண்ணியம் புண்ணியம் தான் சேரும் விக்கர்மா பண்ணா பாவம் வரும் இந்த நிலை என்னது நடுநிலை என்னது அக்கர்மா அக்கர்மான என்னது பகவானை நினைத்து செய்யும் போது நீ ஒரு வேலையும் பண்ணலன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி சொல்ற அக்கர்மானா ஒரு வேலையும் நீ பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம் அதுல வந்து பந்தமே வராது ஏதாவது பாவ செய்ய புண்ணிய செய்ய என்ன பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும் போது அது புண்ணியமும் வராது பாவமும் வராது வி வில் நாட் ஹாவ் எனி அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் நமக்கு பாவ மூட்டை புண்ணிய மூட்டை வச்சிருக்கிறதுனால தான் ஒரு ஒரு ஜென்மமா எடுத்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு அதெல்லாம் விட்டு விட்டு வெளியில வரணும்னாக்கா பாவமும் பண்ணக்கூடாது புண்ணியம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எனக்கு கர்மாவும் பண்ணக்கூடாது விக்கர்மாவும் பண்ணக்கூடாது அப்ப என்னதான் பண்ணும் அப்படின்னா பகவானை நினைத்து பண்ணும் போது அதெல்லாம் என்ன நிலைக்கு வந்துடுவோம் அக்கர்மா நிலையில வந்துடும் அக்கர்மால நம்ம அந்த நிலையில நம்ம பண்ணும் போது நமக்கு பாபமும் வராது புண்ணியமும் வராது செயல் செயலற்ற தன்மை இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்தது இல்லையா தமிழ்ல வந்தது அந்த வேர்டு செயலற்ற தன்மை அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நீ பண்ற ஆனா என்னது இந்த நிலையில பண்ற பகவானை நினைத்து பண்ற இப்ப பகவான் நினைத்து பண்ணும் போது என்னது இங்கிலீஷ்ல இது சான்ஸ்கிரிட்ல அக்கர்மா கொடுத்துருக்கு ஆனா தமிழ் என்ன சொல்றோம் செயலற்ற தன்மை நீ பண்ற எல்லா வேலையும் பண்ற பகவான் நினைச்சு பண்ணும் போது இட் பிகம் செயலற்ற தன்மையில நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம எதிர்பார்ப்போட பண்ண மாட்டோம் பகவான் நினைச்சு நான் பண்றேன் அவ்வளவுதான் அதோட வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அதனால என்ன கிடைக்கும் எனக்கு நல்லது வருமா நிறைய வருமா அதெல்லாம் ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது அதுதான் அக்கர்மா நிலை இது அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் ஒரு மாதிரி அது தெரிஞ்சு வரவாலும் புரிஞ்சிடும் இல்ல இதுனாக்கா திரும்பி திரும்பி இது வந்துட்டே இருக்கும் அதனால நத்திங் டு வரி எஸ் அப்ப என்ன சொல்ற இந்த குழந்தைகளோட இதுல இருந்து போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியணும் அப்படின்னு ஓகே நான் மரம் நடுவதை நிறுத்த வேண்டாம் அப்ப நான் வேலையே பண்ண வேண்டாமா துறவு நிறையில நான் வந்து வேலை பண்ணாம அங்க போயிட்டு இப்படி மெடிடேஷன் ஸ்டேஜ்ல உட்காரணுமா இல்ல நான் மரம் நட்டு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மரம் நடுறது இல்லை நான் மரம் நட்டு விட்டு அதோட பழத்தை வந்து எதிர் அல்லது நான் பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா அவர் கேக்குறாரு இப்ப நம்ம என்ன ஆக்சுவலி என்ன கிருஷ்ணா என்ன சொல்ற மரம் நடுறதெல்லாம் நடு தட்டி சொல்ற டியூட்டி என்ன ஒண்டு பண்ணு ஆனா அதுல என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வருமா பிளவர்ஸ் வருமா காய் கணிக்குமா எல்லாம் அதெல்லாம் அது என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் நீ வந்து பாக்காதே அப்படின்னு இப்ப பகவான் நினைத்து பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அது நம்ம செயல் பண்றோம்னு அந்த அக்கௌண்ட்ல வரவே வராது நீ செயலற்ற தன்மையில தான் இருக்கீங்க சோ ஃபார் எவர் நம்ம வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கணும் செயலற்ற தன்மையில தான் இருக்கும் அதான் எல்லாம் சாப்பிட்றேனே திங்க் பண்றேனே பாடுறேனே ஆபீஸ் போறேன் எல்லாம் கரெக்ட் தான் பகவான் நினைத்து பண்ணும் போது எல்லாமே மாறிவிடும் நம்ம வந்து செயலற்ற தன்மையில இருப்போம் அடுத்த சைட்ல போட்டுருக்கு ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ யார் படிக்கிறா ரஞ்சிதா மதா படிங்க எஸ்மதாஜி படிக்க சந்திரன் <laughs> வரும் <laughs> 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 படிக்க படிக்க கேக்க கேக்கே பாதி வரும் அப்புறம் நம்ம கான்பிடன்ட் படிக்க படிக்க நல்லாவே வரும் ஓகே 
வேலையை கைவிடுவது மற்றும் பக்தி வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது யாரு மெடிடேஷன் ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் துறவு எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்கலாம் நிறைய இந்த ராஜா மகாராஜ் அவ எல்லாம் கூட அந்த மாதிரி போயிருக்கான் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதும் கரெக்ட் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது எல்லாத்தையும் துறந்து காட்டுல போய் இருந்து எல்லாம் மலைக்கு மேல போய் இருந்து நம்ம மெடிடேஷன் பண்றதுனாலும் என்ன இலக்கு என்னது என்னை அடைவது அடைவதற்கு தான் இல்லை பக்தி வேலை செய்வது பக்தி பக்தி தொ பக்தியில நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பக்தியோட செய்யறது அதுவும் என்னை அடைவதற்கு தான் ரெண்டுமே அந்த ரெண்டு பார்த்தும் டிஃப்ரெண்ட் ஆனா எங்க வர்றது ரெண்டுமே பகவான இது அந்த இடத்துல தான் அந்த இதுல தான் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க அங்கதான் வந்து சேரும் ஆனால் இரண்டில் வேலை கைவிடுவதை விட பக்தி சேவையில் பணி புரிவது சிறந்தது இது யார் சொல்றாரு பகவானே சொல்ற எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க உங்க வேலை பண்ணுங்க ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணுங்கோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னாகும் அதே இலக்கு தான் நீங்களும் அடைவோம் அதுக்குன்னு ஒரு பக்குவம் வேணும் அது என்ன அப்படி சொல்லியிருக்கா அப்ப எத்தனையோ பேர் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போலியானா அவளுக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கு நம்ம அங்க போன அப்புறம் ஐயோ வீட்டுல இவாள் என்ன பண்ணினாலோ சாப்பிட்டாலோ அவளுக்கு உடம்ப முடியலையே எப்படி இருக்காளோ இந்த தாட்ல இருந்தா அதை விட அங்க போறதை விட வீட்லயே இருந்துடலாம் அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது துறவு மேற்கொள்றதுங்கிறது அது தனி பக்குவம் வேணும் அந்த பக்குவம் எல்லாம் நம்ம நார்மல் அந்த நார்மல் மனுஷாலுக்கு வராது அதுக்கு தனி ஒரு திறன் அது சின்ன வயசுல இருந்து தெரிஞ்சு போயிடும் அவளதான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அதே தே கேன் ஓன்லி கோ எல்லாம் இதா இருப்பா டிஃப்ரெண்டா இருப்பா அவ தன்னோட உடம்பு கூட பாத்துக்க மாட்டா முன்னூத்தாள் பத்தி கவலைப்பட மாட்டா அவங்க மாட்டி இதா இருப்பா பகவான் அப்படின்னா எனக்கு கேர்ஃபுல் அந்த மாதிரி கிடையாது பகவான் நினைத்து அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு சன்னியாசம் பொருந்தும் ஆனா நம்மள மாதிரி அர்ஜுனா மாதிரி அர்ஜுனா சத்திரிய குணம் சத்திரிய குணம் போர் வீரர் அவரெல்லாம் வந்து சாந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் குணம் கிடையாது யாரோ வந்துன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து சண்டை போடுறதுதான் அவங்களோட எல்லாம் சத்திரிய குணமே உண்டு வாழும் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இது வராது ஆனா ரெண்டு பேருடைய இலக்கு என்னது பகவான் அடைவது அப்ப ரெண்டும் அவளும் இந்த பாத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் எல்லாரும் என்கிட்ட தான் வந்து சேருவா ஆனால் பகவானே சொல்ற இரண்டில் வே இரண்டிலும் கம்பேர் பண்ணா வேலை கைவிடுவதை விட பக்தி சேவையில் பணி புரிவது சிறந்தது அப்ப மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள் நீ உன்னோட கடமையே பண்ணு மரம் நடுனா எல்லாரும் மரம் நடம் நடத்து போட வேண்டாம் போக வேண்டாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்க வந்து உங்களோட வேலை பண்ணுங்க அது உன்னுடைய கடமை கடமை ஆனால் மரம் வளர்த்து பழம் தருவது என் கவனிப்பு அதே என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் நான் வந்து அதுல பழம் தரணுமா கனி தரணுமா பூ தரணுமா லீஃப் தரணுமா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆனால் எனக்காக செய் எந்த செயல் பண்ணாலும் எனக்காக செய் உனது பழத்தை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் உனக்கு பழம் தரணுமா இல்ல தராம இருக்கணுமா அது வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கன்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யாருமே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஆஹ் அம்புஜவள்ளி மக்கள் படிச்சுட்டா இல்லையா ஒரு வாட்டி ரிப்பீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கோ ஹேண்ட் ரைஸ் தான் இருக்கட்டும் ரிப்பீட் பண்றவா வெயிட் பண்ணுவேன் இல்ல இல்ல ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ பட் ராஜேஸ்வரி பார்த்தா படிக்கல இல்ல இன்னைக்கு படிங்கோ உங்க ரெண்டு ஸ்லோ தானே எனக்கு படிங்கோ நீங்க ரெண்டு பேர் தானே படிச்சு படிங்கோ ராஜேஸ்வரி கிரேய ச நித்ய சனன்யாசி சன்யாசி மாதாஜி சன்யாசி சன்யாசி யோ யோனத் தேஷ்டி ந காங்கி சதி நிர்வந்தோ நிர்வந்தோ கி மாக மகா பாகோ சுகம் சந்தாத் பிரம்மிச்சதுக்கும் <laughs> ஓகே இதுல என்ன சொல்லியிருக்கனாக்கா எவன் ஒருவன் தனது செயல்களில் செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனாக அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான் எனக்கு இது பிடிக்கும் எனக்கு இது பிடிக்காது அந்த மாதிரி நிலை இல்லாம எதுவும் பரவாயில்ல அவனை வெறுத்து ஒழுதுக்கிறேன் அவனை கண்டா பிடிக்காது அந்த மாதிரி இல்லாம ஓகே பக்கத்துக்காரன் தான் ரொம்ப சண்டை போட்டுருக்கான் பரவாயில்ல ஆனா அந்த குழந்தை அவன் வீட்டு குழந்தை இல்லை அவனே ஏதோ ஒரு உதவி கட்டணும்னாக்கா சிரிச்சு முகம் மலர்ந்து அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அது பண்ணி கொடுக்கணும் சோ விருப்பம் இருக்கக்கூடாது வெறுப்பம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுத்திலையும் இல்லாம சம நிலையில இருக்கிற வயது யாரு அந்த மாதிரி இருக்காளோ அவன் வந்து அந்த மாதிரி உள்ளவனையும் சன்னியாசி தான் அதுக்குன்னு காட்டுக்கு போனோம்னு அவசியம் கிடையாது வீட்டுலயே நம்ம வந்து பழகிக்கணும் 
சில பிடிக்காத விஷயங்கள் நடக்கும் பிடித்த விஷயங்கள் நடக்கும் அப்புறம் என்னது நிறைய சுகம் வரும் துக்கம் வரும் எல்லாம் சமத்துவமா இருக்கணும் சுகம் வந்துதா அடுத்த துக்கம் வரப்போறதுன்னு ரொம்ப ஆடாம இப்படி இருக்கணும் இல்ல துக்கம் வருதா இந்த இன்னும் இதுவும் கடந்து போகும் திரும்பி எனக்கு ஒரு சுகம் வரும்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் ரொம்ப அங்கலாய்ந்து இதெல்லாம் பண்ணாம சமத்துவத்தை இருக்கிறவன் தான் சன்னியாசி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு பலம் பொருந்திய புஜங்களை அதான் மகாபாகோ அப்படின்னா எனது பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி முக்தி அடைகிறான் யார் இந்த டுவாலிட்டி இருமைகள்னா எனது டுவாலிட்டி எல்லாம் வரும் நமக்கு சுகம் வரும் துக்கம் வரும் அதே போல வந்து வெயில் காலம் வரும் இது கோல்டு என்ன சொல்லுவா இந்த காலம் தடுப்பு என்ன சொல்லுவா குளிர்காலம் குளிர்காலம் ஆஹ் வெயில் காலம் குளிர்காலம் வெயில்ல அப்படி சுட்டு எறியறதே எனக்கு சொல்லுவோம் அதே போல குளிர்காலம் தப்பா என்னமா கோல்டு வந்து கொடுத்து ரொம்ப இதா இருக்கே கோல்டு என்னது கடுப்பு குளிரா இருக்கே அப்படி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இதுவும் மாறும் காலங்கள் மாறுற போல நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் சுகம் துக்கம் வந்துட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம எப்பவும் சமத்துவத்தை நம்ம மைண்ட் அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ளவனே சன்னியாசி தான் அந்த வீட்லயே இருந்தாலும் சன்னியாசி மாதிரி இருக்கலாம் அண்ட் அத்தகையோ அந்த பௌதிக பந்தங்களில் இருந்து எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி பெற முக்தி அடையும் அப்ப நம்மளாம் முக்தி பெறணும்னா வீட்லயே இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப இதெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாம இருக்கலாம் ஓகே 5.10, அதுலேஷன் இருக்கும் அதுல வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் இருக்கும் அவ்வளவுதான் மூணு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் படிக்க மாதாஜி பிந்தாஸ் பிரம்மன்யாதாய கர்மாணி சங்கம் தியக்வா கரோதிய தாமரையோட இலை எப்படி இருக்கோ அது போல நம்ம இருக்கணுமா எப்படி இருக்கும் தாமரை இலையில ஒரு தண்ணி விழுந்து அது ஒட்டாம இருக்கும் தாமரை இலை ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா பாத்திருப்போம் இல்லையா எல்லாரும் அது வந்து எப்படி அந்த தண்ணி அது இலையில ஒட்டாம இருக்கோ அது போல நம்ம பழகணும் என்ன பழகணும் இதை போட்டுருக்கு பற்றின்றி தனது கடமை ஒரு விஷயம் தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம் பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல் அவன் பாவ விளைவுகள் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவ தீண்டப்படுவதில்லை கொஞ்ச கஷ்டம் தான் தமிழ் பிடிக்கும் நானே அவங்க கூட சேர்ந்து சேர்ந்து கொஞ்சம் தமிழ் இம்ப்ரூவ் பண்ண பாக்குறேன் அப்ப என்ன பண்ணுமா பற்றின்றி இருக்கலாம் அப்ப அடுத்த லெசன் என்னது நமக்கு வீட்டிலேயே என்னுடையது என்னுடைய பொருள் என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய எல்லாம் என்னுடைய வீடு என்னோட 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 சொல்லிட்டு இருக்கோமே ஒன்னும் கொண்டு போ போறது ஆனாலும் என்னோட என்னோட சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அது போலதான் நிறைய வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு நம்ம போயிடுவோம் அப்புறம் அதுக்கு முன் சண்டை போடுறதுக்குதான் நம்ம இதெல்லாம் வழி வகுத்துட்டு போறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணவே வேண்டாம் அப்ப எல்லாட்டையும் பற்றின்றி இருக்கணும் ஜாஸ்தி அட்டாச்மெண்ட் நம்ம டியூட்டி உண்டு அது பண்ணணும் ஆனா ரொம்ப பற்றுதல் காட்டக்கூடாது தனது கடமைகளை அந்த மாதிரி பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து அதுக்கு நான் வளர திருத்த வேண்டாம் டெஃபினட்லி ஆஸ் அ எல்டர்லி பர்சன் நம்ம வந்து சொல்றது சொல்லணும் இல்ல மாட்டேன்னா அனுபவி ஏன்னா இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா நம்ம எல்லாரும் வியர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த இது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் போடுவோம் அப்படின்னா என்னது பகவானுடைய அம்சம் தான் நம்ம எல்லாருமே பகவான் ஒரு தீ மாதிரினா நம்ம எல்லாம் தீ பொறி பகவானோட என்ன அம்சம் அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்னா அதோட பாட் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டி நம்ம கிட்ட இருக்குமா அவள்கிட்ட அவ்வளவு அவ்வளவு ரிச்னஸ் இருக்குன்னா அந்த ஒரு பாட் ரிச் ரிச்னஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குமா அவருக்கு அவ்வளவு பலம் இருக்குன்னா நம்ம கிட்டயும் பலம் இருக்கு ஒரு ஒரு பொடி பலம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு சோ பகவானோட அம்சம் தான் நம்ம அம்சம் தான் என்னது பாட் அண்ட் பார்சல் ஒரு சின்ன விதுதான் நம்ம நம்ம எல்லாம் அங்கதான் இருந்திருக்கோம் ஆனா என்ன பண்ணிருக்கோம் பிடிவாதம் பிடிச்சு நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம்னு பகவான் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப எல்லாம் போர்ஸ் பண்ண மாட்டார் இந்த வேற இதுல இருக்கிற டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பகவான் சொல்லல ஆனா மட்டும் சொல்லி பார்த்தாரு வேண்டாம் இப்படி இரு அப்படி இல்லை எனக்கு பௌதிக உலகத்தை போய் பார்த்துட்டு அனுபவிச்சுட்டு வரணும் எனக்கு அங்க போன ஆசையா இருக்குன்னா சரி போ வந்தோம் இங்கேயே இருக்கும் தங்கி விட்டோம் இங்கேயே என்னது கால காலமா இங்கேயே ஒரு ஒரு பிறவி எடுத்துட்டு இங்கேயே இருக்கும் ஏன்னா பாவம் புண்ணியம் பாவம் புண்ணியம் பண்ணிட்டே இங்க ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு பிறப்பம் எப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் நம்ம போன ஜென்மத்தை என்ன பாவம் பண்ணணுமோ என்ன புண்ணியம் பண்ணணுமோ அது பேலன்ஸ் ஷீட் பாப்பா எது எப்படி இருக்கு சரி இந்த இப்ப வந்து என்ன பிறவி கொடுக்கலாம் பன்னி பிறவி கொடுக்கலாமா 
மனுஷ பிறவி கொடுக்காம எந்த பூச்சியா இது டாங்கியா மங்க மங்கியா எல்லாம் பார்த்து அவரை பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணி டேலி பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்குறாரு அவர் அவர் நம்மளை இது பண்ணல நம்மளோட கர்மா தான் நம்மளை வந்து இந்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி மனுஷ ரூபத்துல கொண்டு வந்திருக்கு இந்த மனுஷ ரூபத்தையும் நம்ம வந்து பகவானை ஏன்னா இப்பதான் நமக்கு வந்து பேச முடியறது பகவானை இது ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி பகவானை தொழ முடியறது எல்லாம் பண்ண முடியும் ஒரு மங்கியாலேயோ இவன் பசு எல்லாம் நம்ம வந்து தெய்வம் சொல்றோம் இல்லையா பசு கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுனா சொல்லுமா முடியாது ஆனா சொல்லிருக்கா பசுவோட அடுத்த ஜென்மம் வந்து மனுஷ ஜென்மம் தான் அப்படின்னு நான் படிச்சேன் அவர் கடைசிய ஸ்டேஜ் அதுல இருக்க ஆனா அதுல ஒன்னும் அவ வந்து பாவம் பண்ண தெரியாது வேற இந்த வேற இந்த ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாம் பாவம் தெரியாது அவ சாப்பிடணும்னா ஒருத்தர் கொலை பண்ணி தான் சாப்பிடணும் வேற வழி கிடையாது சோ அதுகள்லாம் பாவம் பண்ணவே பண்ணாது இந்த மனுஷ ஜென்மமா போறது பிறகு நமக்கு பாவம் போட்டிங்களா தொத்திக்கும் அப்ப நல்ல ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கொடுத்ததுல என்ன பண்ணணும் நம்ம இனிமையாவது நம்ம வந்து கரெக்ட் போயிடணும் நம்ம எங்க இது வந்திருக்கோம் அங்க வந்து வி ஷுட் கோ பேக் வி ஷுட் கோ பேக் டு காட் ஹெட் அதுதான் நம்மளுடைய எண்ணம் இருக்கணும் திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்க கூடாது இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆணித்தரமா இது கன்ஃபார்ம்டா இருக்கணும் சோ பற்றின்று தனது தம் கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அதனால இந்த மாதிரி டிட்டாச்சா இருக்கணும் டிட்டாச்னா எனது பற்றின்றி இருக்கலாம் அதெல்லாம் முடிவா சாத்தியமா கட்டினா சாத்தியப்படுத்திக்கணும் வேற வழி கிடையாது நமக்கு இங்க போனோம்னாக்கா ஏன்னா நம்ம உலகம் அதுதான் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் அதுதான் இது டெம்பரரி எத்தனை அறுபது வருஷம் வாழ்ந்தோம்னா அறுபது வருஷத்துக்கு ஒரு லீஸ்ல தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஒரு இதுல என்னது ரெண்டல் பேசிஸ்ல வந்திருக்கோம் ஆயாச்சு முடிஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி வேற ஒரு ரெண்டல் பேசிஸ்ல இருக்கோம் திரும்பி போவோம் இங்கேயே திரும்பி திரும்பி வரத்துக்கு நம்ம பெர்மனன்ட் வீட்டுக்கு போலாமே இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா இங்கே எழுதிருக்கடா ஹரே கிருஷ்ணா அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் எஸ் அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கா சோ எல்லாரும் சைட் பை சைட் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நாட் அ வெரி பிக் திங் ஆனா நான் ஐ ஃபவுண்ட் தட் எல்லாரும் போட மாட்டேங்கிறாள் என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியல ஏன் ஹெசிடேட் பண்றேன் ரெண்டும் அட்டண்டன்ஸ் தான் நான் மேனுவல எடுக்கிறேன் இதோ எடுக்கிறேன் ஒன்லி தட் அது வந்து அந்த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் போயிடும் ஆனா ஐ கீப் அ காப்பி இப்போ இந்த டெக்னிக்கல் எரர் எல்லாம் சொன்ன இல்லையா எப்போவது அந்த டெக்னிக்கல் வரை இருந்தா ஐ வில் ஹாவ் அ காப்பின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவாளுக்கு தான் போகும் உங்களோட ரெக்கார்டு எல்லாம் அங்கதான் போகும் சோ உங்களோட ரெக்கார்டு அங்க சரியில்லைன்னா யார் இது இது வரவே இல்லையா இவ வந்து ஒரு நாள் தானே பிரசென்டா இருந்தா ஏன்னா நீங்க ஒரு நாள் தான் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணலாம் அங்க அவாளுக்கு அப்படிதான் தெரியும் ஐடி அந்த டெக்னிக்கல் டீம்ல அப்ப நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் இல்ல இல்ல இவ வந்தா இந்த நாள் எல்லாம் வந்தா அப்ப என்ன நம்பி அவ அடுத்துப்பா இல்லையா ஏன்னா நான் உங்களை பாக்குறேன் பேசுறேன் எனக்கு தெரியும் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா இங்க சொல்றேன் போடுறேன் பட் அவளுக்கு தானே தெரியாது இல்லையா அது நீங்க யாருமே அந்த டெக்னிக்கல் ஏன்னா நிறைய கிளாஸ் முடிஞ்சு நிறைய பேர் படிக்கிறான் சோ பர்சனல் டச்சே கிடையாது சோ விக்வஸ்ட் எல்லாரும் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை எழுதினா போறவே இல்லையா இது என்ன நாங்க இதெல்லாம் அந்த டேட்டா ஒன்றும் வெளியில எல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த பயம்ல உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓகே அப்படி கொடுக்கணும்னா நானே கொடுக்கலாம் எங்கிட்டே தான் இருக்கே ஐடி எல்லாம் தான் இருக்கு எங்கிட்ட கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இது ஐடி இல்ல சாரி டெலிஃபோன் நம்பர்ல இருக்கு அவ ஏன் ஐடி கேட்கறானாக்கா அதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா அது சொல்லிடுறேன் சர்டிபிகேட்னா இமெயில தான் வரப்படுது உங்களுக்கு அதனால தான் ஐடி வேணும் அது நம்ம லீக் பண்ணிடுவோம் டேட்டா லீக் அதெல்லாம் வேற இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து பயப்படணும் நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் பயமே வேண்டாம் சோ எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்தவா எல்லாரும் ரிக்வஸ்ட் பண்றேன் பிளீஸ் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணிடுங்க ஓகே சோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெட் ஏக் இருக்காது ஏன் இன்னைக்கு நாலு பேர் தான் வந்தா நாலு ஃபார்ம் தான் போயிருக்கோம் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ எவ்வளவு பேர் வரல இல்லையா அதனால வி ரிக்வஸ்ட் எவ்ரிபடி டு ஓகே ஓகே இது வந்து நல்ல ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஸ்லோகம் எஸ் மகேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கு முன்னாடி படிச்சலா இல்ல மத்தாஜி நான் படிக்கவா மத்தாஜி நீங்க ஆண்ட்ரீஸ் படிக்கலாம் ஆண்ட்ரீஸ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் படிக்கிறோம் ஒண்ணு பிரச்சனை ஆண்ட்ரீஸ் பண்ணி வைங்க அப்பதான் எனக்கு கண்ணு தெரியும் மத்தாஜி பேசிக்க முடிஞ்சிரும் ஆ படிங்க மயேஸ்வரி மத்தாஜி ஆ வெரி குட் थैंक यू மத்தாஜி வித்யா विनय சம்பன்னே பிராமணி பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி சைவ 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 பாக்கேச்ச சைவாக அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் வித்யா வித்யா நிறைய படிச்ச அடக்கமுள்ள ஆனா எப்படி நிறைய படிச்சது கர
ஹஸ்தினா அயானை சுனி சைவ சிவ பாக்கிய அவ்வளவுதான் ஓகே நாயை தின்பம் கீழ் ஜதி என அனைவரையும் சம நோக்கில் காண்கிறார் இந்த மாதிரி பண்டிதாஸ் எல்லாம் எப்படி ஏதோ பகவத்கீதா படிக்கிறது மாதிரி எயிட்டீன் டேஸ் படிச்சோம் ஆனா நம்ம உலகத்துல திரும்பி போயிட்டு வீட்டு வேலை செய்யும் போதே நீ தீண்டா தீண்ட தகாத்தவன் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம என்ன கூடாதுன்னு அந்த பண்டிதா எப்படி இருப்பானா எப்பவுமே சமதர்ஷனத்தோட இருப்பான் அது யார பார்த்தாலும் சரி அது நாய பார்த்தாலும் சரி பசுவ பார்த்தாலும் சரி பண்டிதா அந்த மாதிரி பண்டிதா ஆணைய பார்த்தாலும் சரி காட்டு மிர காட்டு வாசி அந்த மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாரையும் சம தர்ஷனா பாக்குறா என்ன என்ன பாக்குறாரு அவர் அவ அப்புள்ள இதெல்லாம் அவுட் சைட் கவர் தான் கவர் நம்ம பாக்குறோம் யானைன்னு அவர் என்ன பாக்குறாரு அவ அவ இதுக்குள்ளயும் ஒரு ஆத்மா ஆத்மா பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார் ஆத்மா தவிர ஒரு பரமாத்மா இருக்கார் இதுக்குள்ள பரமாத்மா எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கார் அதனால அவர் வந்து சம தர்ஷனமா பாக்குறாரு பண்டிதாக சம தர்ஷனாக சமன ஈக்குவலா எல்லாரையும் பாக்குற தர்ஷனம் அதனால காண்கிறார் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா ஸ்லோகா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஓகே அடுத்தது வந்து ஏ ஸ்ரீபிரேம ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டு நீங்க படிக்கல இதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ஜீவகுமாரி மாதிரி படி தமிழ் தெரிஞ்சதுன்னா இது கரெக்டா படுதான் ஏன் தமிழ் தமிழ் நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் அதனால தமிழ் தமிழ் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இல்லாட்டி இங்கிலீஷ் லைஃப் எடுக்க ஒண்ணுமே வேலையே கிடையாது இங்கிலீஷ் லைஃப் ஈஸியா கிடைக்கும் ஆனா அதெல்லாம் தமிழாக்கம் பண்ணி தமிழ் எங்க எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்து போட்டு எல்லாம் பண்றாங்க ஏன்னா தமிழ் கிளாஸ் அப்ப ஏன் நம்ம தமிழ் விட்டு கொடுக்கணும் தமிழ்ல இருக்கும்போது கரெக்டா படிச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா மாதாஜி நல்லா படிச்சாலும் மாதாஜி ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் இப்ப நம்ம வந்து ஜட உலகல்ல உலகத்துல இருக்கோம் இதுவும் நம்ம படிச்சோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போதே நம்ம என்ன இதுல அட்டாச் ஆயிடுறோம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்து குணம் எல்லாம் நம்மளை வந்து பாடா படுத்தும் அந்த இது அடுது அஹ் மாயாதேவி நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கிறா ஒரு நேரம் சம இதுல இருக்கும் காத்தால என்னன்னா ரொம்ப பகவான பக்தியில எல்லாம் இருக்கும் அப்ப என்ன சத்து குணக்காரி இருப்பார் ராத்திரி ஆக ஆக நம்ம வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறியா அந்த மாதிரி ஆகும்போது ரஜோ குணம் தூங்கு சோம்பேறியா அவரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு இதுவும் மாயாவும் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டே இருக்கும் சோ இந்த ஜட குடங்களின் தொடர்பினால் நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்ததுனால ஜட உலகில் உலகத்துல பிறந் பிறந்ததுனால இதெல்லாம் நம்ம வந்து அட்கொள்ளுது தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அதனால தான் நம்ம துன்பம் இன்பம்னா என்னத்தையும் ஃபீல் பண்ணணும் பிகாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் ஓகே அறிவுடையும் யாருக்கு நல்ல இன்டெலிஜென்ஸா இருக்காங்களோ அதில் பங்கு கொள்வதில்லை குந்தியின் மகனே இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இரு முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை இதுல வந்து எல்லாமே டெம்பரரி இப்ப நமக்கு இந்த உலகத்துல இருந்தனா சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் ரொம்ப ஆ ரொம்ப அதெல்லாம் சமத்துவத்துல இருக்கணும் யாருக்கு அறிவு யாருக்கு அறிவு இருக்கோ அவ வந்து தே வில் நாட் பாதர் மச் அவ வந்து இதா இருப்பா டிட்டாச்சா இருந்து இந்த ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் சுகம் வரும் துக்கம் வரும் ஐ சுட் நாட் பாதர் அந்த மாதிரி ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதால் ஒரு துக்கம் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவும் இருக்கும் ஆரம்பித்து விட்டது துக்கம் அது முடிவும் அடையும் அதே போல இன்பமும் வரும் அதுவும் போகும் அந்த மாதிரி அதனால அவர் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான் தோல்வியும் ரொம்ப அப்படி சோந்தும் போக மாட்டான் அப்படின்னு இந்த பிக்சர் இப்படி கொடுத்துருக்கா தெரியாது நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இப்ப வந்து ஸ்ரீ பிரியா மதாஜி அப்புறம் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஏன்னா வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல அப்புறம் ரிப்பீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன் படிங்கோ ஸ்ரீ பிரியா மதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி ஓ தமிழ் தமிழ் எப்படி படிப்பா தெரியுமா படிப்பாஜி புக் ஓபன் கரெக்டா ரத்தியுமே காம குரோதபவம் வேகாம் என்ன சொல்லிருக்கு ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் நீக்கும் முன்பு இந்த உடம்ப விட்டு நம்ம பொறுத்து முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தை காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலைய நிலை பெற்றவனாவான் 
இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான் அப்படின்னா என்ன திருவிதே நான் சமத்துவத்தை தான் இந்த புல் சாப்டர் என்ன வந்தா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்கணும் தான் போட்டு இருக்கு நிறைய ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி வரும் சோ அந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி இருக்கணும் அந்த உடல் உடலை விட்டு பிரியும் போது ஜடப்புலங்கள் உந்துது அது போர்ஸ் பண்ண நம்மள அதான் நம்ம வந்து பொறுத்து கொள்ளணும் இப்ப ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டோன்னா ஆஹா அங்குலாயத்து எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுவும் பொறுத்துக்கணும் இப்போ அதுதான் வந்து சமத்துவத்துல இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கா அதுல கட் எல்லா துக்கம் சுகம் எல்லாம் அது வந்து வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன்லி சோல் அந்த சோல் தான் இன்னொன்று பாடியில போகுது இறந்தது என்னது இது ஒரு பாடி தான் இறந்து போயிருக்கு உள்ள அவர் ஆத்மா வந்து எப்பவுமே நிலைத்திருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயும் படிச்சோம் ஆனா அது நன்னா ஆணித்தரமா நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து அதை எப்ப டீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா லைஃப்ல நம்ம வந்து எப்பவும் மறக்காம அது இப்படி இருந்தோம்னாக்கா என்ன ஆகும் அவன் இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியோட இருப்பான் நமக்கு துக்கம்ங்கிறது ஒன்றும் தீண்டவே தீண்டாது அவன் ஆல்வேஸ் இ வில் பி ஹாப்பி ஏன்னா அவன் பாக்கிறதெல்லாம் ஒரு மகாத்மா இந்த இது பரமாத்மா பாக்குற அப்புறம் என்னது யாரோ இறந்து போனோம் அதுக்கு என்ன அது உடல் அவ்வளவு தளர்ந்து போயாச்சு வயசாயிடுச்சு கை கால் முடியல அப்புறம் இந்த பாடி வச்சு என்ன பண்ண முடியாது அப்ப இந்த சோல் அதை போட்டு வெளியில போட்டு வேற ஒரு யங் பாடியில போயிடுது அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி இது வேணும் ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து துக்கமே பட மாட்டான் அவன் மகிழ்ச்சியுடனே இருப்பான் அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதால கிருஷ்ணா சொல்லுங்க எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி இல்ல போன ஸ்லோகத்துல வந்து அந்த ஒரு யானை வந்து குழியில உழுவுறதோ வந்து குழியில இருக்கிறதும் மீன் வந்து தூண்டில இருக்கிறதையும் காமிச்சிங்க இல்ல யாருக்கு மீனிங் தெரியல நீங்க நம்ம அது மாதிரி பௌதிக பந்தத்துல போய் சிக்கிக்கிட்டு ஆஹ் இருக்க கூடாது அப்படின்றதுக்கான மீனிங் தான் அதுல வந்து நம்ம ஆமா மத்தி நிறைய இருக்கு இதுல இன்னும் நாலனா இருக்கு ஒரு இது என்னது பிஷ் தூண்டில் அது கரெக்டா இதுல தூண்டில வந்து மீன் சிக்கிக்கிற மாதிரி நம்ம போய் அந்த பௌதிக பந்தத்துல சிக்கிக்கிட்டு வெளியே வர முடியாம இருக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கு அது தேவையில்லை இது யானையோட எப்படி அது யானை கரெக்ட் தான் மாதிரி இன்னும் இருக்கு ஒரு பூ இருக்கு ஒரு பிஷ் காட்டிருக்கா இது வந்து வேற என்ன ஒரு சூரியன் என்ன காட்டிருக்கா அதனால எனக்கு ஏதோ கோரிக்கை பூல வண்டு போய் மாட்டிக்கிறது இது வந்து விளக்கு வந்துட்டு பூச்சிங்க போய் இது பாருது மேல உள்ளது விட்டில் பூச்சி ஆஹ் அதுதான் ஓகே அது அப்புறம் இது என்ன தெரியல இங்க என்ன இருக்கு தெரியல பிகாஸ் நாட் வெரி கிளியர் இல்லையா அப்ப நான் வந்து என்ன இது ஆணை கரெக்டா போட்டிருக்கா ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்து அந்த ஆசை பாசத்தை வந்து இப்படி மாட்டின் விடுறோம் திரும்பி பிறப்பு இறப்புன்னு மாட்டின் விடுறோம் அப்புறம் விட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான் மாட்டாது எல்லாத்துக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான் வேற வேற கொடுத்துருக்கா இது என்ன மத்தி ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஹனி கேட்ஸ் ட்ராப்ட் அதுதான் அது இருக்கு இந்த ஹனி பி காட்டிருக்க பூல நான் என்ன சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் இஸ் நாட் கேட் ப்ராப்பர் எனக்கு அது மூவ் பண்ண முடியாது சாரி இது எப்படின்னா அது இட்ஸ் அ பிக்சர் புரிஞ்சு இல்லையா அது பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டாலும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு ஆக்சுவலி நான் சூரியன் நினைச்சிருந்தேன் இது வந்து இப்ப அப்புறம் தான் நைட் லேம்ப் இந்த லேம்ப் இந்த ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ல எல்லாம் அந்த பூச்சி போயிட்டு மாட்டிட்டு இறந்து போயிடுறது அந்த மாதிரி பௌத் அந்த எது அட்ராக்டிவா இந்த பௌதி உலகத்தை இருக்கோ அது வந்து அது ஆல் தட் க்ளோ இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போறது ஆனா இறந்து போயிடுறது அது எப்படி இது மான் வந்து கொம்புல போய் மாட்டின்றது அது புதர்ல போய் மான் கொம்பு வந்து புதர்ல மாட்டேன் இல்ல இல்ல நான் உங்களோட ஸ்கிரீன் தொடக்கேன் பிரபுஜி உங்களோட மூஞ்சி எல்லாம் பாக்கணுமே யாரெல்லாம் பேசுறது யாரெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணப்ப அதே கொஞ்சம் மறைச்சு விடுறது இங்க மான் இருக்கிறது எனக்கு தெரியல ஓகே ஓகே மான் எஸ் மான் என்ன சொன்னால் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் கொம்பு வந்து புதர்ல போய் மாட்டேன்றது ஓ ஓகே ஓகே அப்ப என்ன பண்ண முடியாது கொம்பு வளரதான் இருக்கும் இல்ல இல்ல அது வந்து புதர்ல இல்லாம பாக்கணும் அது எறைக்காக போடுற ஓடுறச்ச புதர்ல போய் மாட்டேன்றது மாட்டேன்றது ஓகே அப்ப அது மாதிரி புதர்ல மாட்டிக்குது அப்ப புதர்ங்கிறது என்னதுனாக்கா இந்த பௌதிக பந்தம் இந்த பெய்ட் இந்த இது போடுறாங்க இல்லையா பிஷ்ஷுக்கு அந்த சாப்பாடு எல்லாம் போடுறாங்க பெய்ட் அது போட்டா அது ஒரு பந்தம் அப்புறம் இந்த தாமரை பூல நெக்டர் எடுக்கிறதுக்கோனா அது எடுக்க போறது மாட்டிக்கிறது அப்ப அது நெக்டர் எடுக்க போகும்போது மாட்டிக்காது என்னத்துக்கும் மாட்டிக்கிறது தெரியல எல்லாரும் புரிஞ்சு விட்டாரு வெரி நைஸ் ஓகே இதுவும் படிச்சுட்டோம் இல்லையா எஸ் இது லாஸ்ட் யார் படிக்க போறா பிரபுஜி படிங்கோ எனக்கு யார் பிரபுஜியோட ஹேண்ட் தான் தெரிஞ்சது அம்புஜ வள்ளி இருக்காங்க அம்புஜ வள்ளி பட் இதுதான் லாஸ்ட் படிங்க பிரபுஜி லாஸ்ட் ரொம்ப குட்டி ஸ்லோகம் தான் குட்டி சாப்டர் தான் படிங்க பிரபு
యజ్ఞ తప తపసాం సర్వలోక మగేశ్వరం సుహృదయం సర్వభూతానాం ఎవరుదాంగ్రే పూ కాయ కలి ఎల్లా ఇరుకు అన్న మనం తన్ని ఎంగ ఉడ్రం మండిల దా ఉడ్రం సో అది వంది ఎల్లా అన్న కృష్ణర్కు దా పోయి సార్ అది అప్పుడు సర్వలోక మహేశ్వరం ఇక్కడ ఎవ్వలో ఈశ్వరర్ గల అర్కాలియ అదర మహేశ్వర గర్కర్ మా ఈశ్వర్ యారు కృష్ణ సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతం ఎల్లార్కటి రొంబ ఫ్రెండ్లీ అర్పర్ ఎల్లా ఎల్లా ఊయిర్ బాయిగల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మాత్రం ఎర్మ్లేందు ఆనేల్ వరకు ఎల్లాటియం ఈ ఇస్ అ వెరీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్ భగవాన్ కన్న కుత్వారు ఇదెలా సోదా నమకు భయపడు వెక్కేస్తుందాట్ ఈస్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్ భగవాన్ వంది ఎప్పుడే నమకు నన్మై పండుతుకు దా ఇరుక అవర ఒక నామం సోదరుకు అవర వెయిట్ పనిన టైం నామం సోలు నా ఉంగల ఉయర్తి విడరే ఇంగిట వాంగో వాంగో అవర సోదరు అన నమ్మదా ఇంద బౌరి ఓలత చిక్కల్ల మాటిండు వెళ్ళిల వరతుకు హెసిటేట్ పనిన ఇప్పుడు భగవద్గీత క్లాస్ ఎవరు పేరు వరా ఇవ్వ పేరు వందరు రొంబ థ్యాంక్స్ దా అని ఇంట్లో ఎవ్వరో పేరు పడికేది బాకీ ఇరుకా ఇంగ్లీష్ తెలియవే తెలియదు ఇంత మరి క్లాస్ నడకరు అప్పి సోదరు అనాల ఉంగలకెల్లా ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంగలకు తెలియజవా తెలియాతవా తెలియాతవా తో చెప్పలేదు అదే నైబర్స్ రిలేటివ్స్ వీట్ల ఉన్న మనిషి అయిల కిడ్స్ క్లాస్ నడకరు యూత్ క్లాస్ నడకరు అడల్ట్స్ క్లాస్ నడకరు వయసానవా ఎల్లన్ పడికరా ఎగ్జామ్ ఎడ మడిలే టెస్ట్ ఎడ మడి నో ప్రాబ్లం అదల కన్సెషన్ కొడుకు ఇదల నమ బౌది ఓలతన అల్ల అల్ల యు హావ్ టు పే ద ఫీస్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఎడి దా ఎడినా దా అడత పడికో మడి అదల అదుకు దా ఇంగెల అప్పి కడయదు కన్సెషన్ కన్సెషన్ అనేది ఎల్లార్కు ఉంది ఇది వరణం ఆన్మీక జ్ఞానం వరణం చూడుతా ఇదల ఆరంభించిరక సో ఎల్లార్కు పడికన నమ ఎన్న నమ్మ నాం బెటర్ ఇన్బం వయ్యగం ఎల ఉండే అన్న మరి ఎల్లార్కు అది వరణం అన్న ఒక ఎన్నతే నమ ఉంది ఎల్లార్కు నమ చూడాల ఓకే ఇంద జ్ఞా ఇంద జ్ఞానం ఇర్దాల్ ఎన్న వరుమా శాంతి రుచతి శాంతి కడకం నమక నమక దా శాంతి కడకం ఎన్న ఇంద ఇదల తెలియజా నమక పీస్ వి విల్ we will be at peace chellangle namu unde shanti kadaikum nane ella yagam yagangalayum tavangalayum irudil anubhavippavan endrum ella lokangalayum devargalayum kattupaduthavan endrum ella uyirvaayigalin uttra nanban endrum arindu ennai patri mulu unarvil irpavan jadathuyaragalirundu vidupattu amaidhi adaigiran appo avanukku shanti kadaikirathu avanukku amaidhi arpan avanukku oru life la enna problem undal he will not feel disturbed ఇదిలో వంద ఒరే ఒక స్టోరీ కొడుతురుక మృగ మహారాజా యాగా తెలియనా చెల్లలా ఇలాట నాని చెప్ ఓకే ఇవర్ వంద ఒక ఊర్లే ఏనాక ఒక ఊర్లే ఒక మన్నర్ ఉందారం మన్నర్ పేరు ఏనది మృగ అవర్ వంద నల్ల ఒక నల్లవర్ దా నల్ల దాన అవర్కి నరియ ఇదర్ందు ఏనది బెల్త్ ఉందు నరియ దానం ఎలా పడింట్రదారం అవర్ ఒక ఒక నాలకి 100 100 పశు ఎలా వంద బ్రాహ్మణర్ యారు వందల అవర్కి దానం దానమ వైడింట్రదా అప్ప ఒక నాలకి ఏనా ఎడితినాక ఒక బ్రాహ్మణర్ వైండ్ పోయాచ పశువ వాంగిని పొను ఒక పశువ వైండ్ పోయాచ అప్పుడు వంద అడత నాలకి బ్రాహ్మణర్ వర అవర్కి 100 లేయి ఉర్తర్ మండిల నరియ బెర్ కొర్తుండే ఇర్కన ఇనా అవర్కి నరియ బెల్త్ ఉంది అప్ప అన ఒక నాలకి ఏనా ఎడిన ఒక బ్రాహ్మణర్ కొండు పోన పశుకల్ల ఒక పశు మాత్రం తిరిమి అది అప్పుర పశు కొర ఇది ఉంది అయ్యో నా ఇంగియో కూటిని వందటాలే నా ఈ వీటికి పోయిన లట్టు గురోడ్ ఎడతకే వందుత రాజావోడ ప్యాలెస్ కే వందుత అది ఇవరికి తెలియదే ఇవర పెరియ ఇదల మాడియా ఎండిన్ రుకా అంటే పశువ ఎండిన్ రుకా పిల్ల అడత నాలకి వరకు తిరిగి ఎల్లా మాడు ఎల్లా మాడు పాకరికి సేమ్ అంటే కొడుతుంటారు ఇంద యారుడ పశు వంద తొలిది పోయి పోయి ఉంటదో అవర్ వర ఇవర్ వంద ఎడతిని పోయి ఇంటర్కా యారి వేరొక బ్రాహ్మణ దూర్ పశు ఎడతిని పోంబది యారుడ పశు వంద ఓడి పడుతో 99 దా ఇక్కడ అవర్ థర్డ్ ఇన్ వరంబది పాత దా అవన్ ఎడతిన్ పోరాని అంద బ్రాహ్మణ ఎడతిన్ పోరాని అది దా ఎన్నొడు పశు చెడు టేకర్త ఇవర్ చెర ఇల్లియే ఇది రాజా ఎన్న కుడతర్ 100 పశుని ఇవర్ చెర ఇల్ల నేకు కుడతర్ అనే పెన్ని పాకబో 99 దా ఇక్కడ ఎన్నొడు ఒరు పశు ఓడి పెడితే అది దా ఇది నీ కొండు పోరదు దాన మా రెండు వేరు వివాదం రెండు వేరు వాక్వాద నడుంది ఎల్లం సరి రాజా టే పే కేకలా అంటే అంగ పే కేటనే రాజా చెర ఓ అప్రియా నా తప్పు పనిటేనో యో నా ఇన ఎన్న నాక వర్తర్కు దానం కుడతద తిరిగి పెరకూడదు లే అద వంద బందుర్తనాల నమ వంద వేరొరతకు దానమా కొడుకోకూడదు మహా పావ పావ చే అవర్ వంద తెలియవే లే ఇప్పుడు అన ఇబ రెండు వేరు ఎన్న పనిటరు అంత కాలన అప్పుడు దానే రొంబ పావ ఇద జ్ఞానం ఇర్ననాల అవ ఎన్న చనం బాప్ చనం బలికి 
இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் என்ன சொன்னாலும் மதிக்காது அதனால யாரும் ஒண்ணும் பயப்படும் அவன் சாபம் போட்டுட்டா இவ அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது வாழ்த்தினா கூட நிறைய பேர் வாழ்த்தினா ஏதோ கொஞ்சம் இஃபெக்ட் வருமா இருக்கும் ஆனா சாபம் போட்டா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்பிக்கையில இப்ப இந்த காலத்து இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா யாரும் சுத்த ஆத்மா கிடையாது அப்ப அவ என்ன பண்ணிட்டானா அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டான் என்னது நீ பள்ளியாக போய் விடுவாய் ஆனா அவனுக்கு இது எப்போ இது வரும் அந்த பள்ளியா பள்ளியில இருந்து நீ வந்து திரும்பி மனுஷ ரூபம் வரணும்னாக்கா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவோட அனுகிரம் இருந்தாதான் வரும்னு சொல்லிட்டு பள்ளியா போய் விடுவாய்ன்னு சொன்னோம்னா என்ன எடுத்து அவர் ஒரு கிணத்துல பள்ளியா நின்று ரொம்ப வருஷ காலமா அங்கே இருந்திருந்து கிருஷ்ணா அவர் பால் என்னோ விளையாடின்னு இருக்கும் போது அவர் கிணத்துல விழுந்து கொடுத்தான் பால் அதை வந்து எடுக்க போகும்போது அவரோட கை பட்டு கொடுத்து இவர் உயிர்ப்பித்து எழுதார் உயிர்ப்பித்தன ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டார் இப்ப இதை போட்டுட்டு மண்டன்றா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார் இதுல என்ன தப்புன்னு யாருக்கோ கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஏன் அவருக்கு வந்து சாபம் பலிச்சது எனிபடி யாருக்கு ஸ்டோரி தெரியாத அவாதான் சொல்லணும் ஸ்டோரி தெரிஞ்சவ ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம் அவர் இவ்வளவு நல்லவர் எல்லாம் தானம் பண்றார் ஏன் இப்ப சாபம் போடும்போது அவருக்கே பலிச்சது நார்மலி அப்படி ஆக கூடாதே ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தோன்றது அப்படி சொல்லணும் பலனை எதிர்பார்த்து அவர் தானம் பண்றார் அதனால இருக்கு இல்லையே பலன்லாம் எதிர்பார்க்கல இவர் அவர் பலன்லாம் எதிர்பார்க்கல அவர் வந்து நல்லவர் நல்ல ராஜா தான் முதல்ல பலனுக்கும் தானங்களை செய்தார்னு போட்டிருக்கு இதுல போட்டிருக்கா பலன்ன <laughs> 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 என்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன் எங்கிட்ட இருக்குன்னு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரே தவிர பகவான் நினைத்து கொடுக்கலை கரெக்ட் அது ஒரு இதுல இருக்கு பட் பலனளிக்குன்னா இதனால நான் நூறு வாழ்க்கு இவ்வளவு பிராமணருக்கு கொடுத்ததுனால எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி பலனளிக்கும் இல்லை மன்னர்களுக்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தா ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து இரு பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிண்ணற்றில் வாழ்ந்தார் துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணன் மிருகாவுக்கு முக்தி அளித்தார் மிருகா தன் செயல்களின் பயனற்று தன்னை ஒப்புக்கொண்டார் என்ன பயன் இவ்வளவு பேருக்கு தானம் கொடுத்துட்டு ஒரு பயன் இல்லை அவர் வந்து அந்த சாபத்துல மாட்டின்னு இருந்தார் ஏன் அக்கர்மாவா பண்ணல பகவான நினைத்தன் பண்ணல எது பண்ணாலும் பகவானோட அந்த மாதிரி எண்ணத்துலதான் பண்ணும் நிர்கா தன் செயல் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டா எனவே யார் ஒரு மாதிரி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவை சேவையே உன்னதமான சேவை மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார் பேசிக்கலி என்ன இதில் படிக்கணும் ஏன்னா நம்ம சாப்டர் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் அக்கர்மா அந்த இதுதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த கண்ணோட்டத்தை பார்த்து பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதில் பலன் அளிக்கும்னு பட் எந்த செயலும் வந்து ஐ திங்க் நான் நினைச்சுக்கிறேன் மன்னர் நிர்கா வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பலன் அளிக்கும் தானங்களே யார் கொண்டு போறாங்களோ அவங்களுக்கு பலன் இல்லையா பசு கொண்டு போறதுனால அவங்களுக்கு பலன் அவங்களுக்கு பால் கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குமா இருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா அவரு அவரோட என்ன தப்பு அவர் என்ன அதை நினைச்சு பண்ண அவர் வந்து பகவான் இன்வால்வ் பண்ணல அதுதான் பேசிக் அண்டர்லைன் ஃபேக்ட் என்னது அவர் கர்மா பண்ணினார் பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது அது அக்கர்மா ஆயிடும் கர்மா பண்ணும்போது என்ன ஆகும் புண்ணியமும் ஆகும் பாவமும் பாவ செயலும் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்போ என்ன தப்புன்னு நேர்ந்தோடனே என்னது அவர் ஐயோ தப்பு பண்ணினா நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் இதே அவர் வந்து அக்கர்மா நிலையில பண்ணிருந்தா இந்த சாபம் அவருக்கு பலிச்சிருக்காரு பகவான் வந்து காப்பாத்துவார் அந்த ஸ்டோரியும் இருக்கு நம்ம வந்து வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அந்த ஸ்டோரி பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா இது ஒண்ணு லாஸ்ட்ல இருந்தது மேலும் அவர் அவர் அப்புறம் அவர் புரிஞ்சு விட்டார் ஓ நான் வந்து என்னோட செயல்ல வந்து பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம எல்லாம் பகவான நிமித்தம் நான் பண்ணிருக்கணும் நான் அதை பண்ணல அதனால அது வந்து என்ன இருக்கு இந்த சாபம் வந்து பலிச்சு விடுச்சு அவருக்கு அப்ப இது வந்து திருவி லாஸ்ட் சுருக்கம் சன்னியாசா அல்லது கர்ம இது யாரும் ஒரு சாட் எடுத்துக்கிறேன் முருகன் சன்னியாசா அல்லது கர்ம யோகா சன்னியாசம் எடுக்கணுமா இல்ல கர்ம யோகால நான் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு பகவான பகவான் நிமிஷம் பண்ணணுமா அப்புறம் கர்ம யோகா சன்னியாசம் இதேதான் போட்டிருக்கு திருவி நிஷ்காம க நிஷ்காம கர்மா இதே பகவான் நினைத்து பண்றது கர்ம பந்தத்தில இருந்து அந்த மாதிரி பண்ண கர்ம பந்தம் நம்மள இது பந் பந்தத்துல நம்மள அதுல இருந்து விடுவிக்கிறது நிஷ்காம கர்ம பண்ண அதுல விடுவிக்கிறது கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை ஹரே கிருஷ்ணா இதுதான் லாஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா இது முடிச்சு விடுறேன் ஹரே கிருஷ்ணா